നമസ്കാരം സിനിമാ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ നിരൂപണം ഇടുന്നത് റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് ആണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നാലെ അത്തരം പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശവും നൽകി ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ കേസിൽ ഒൻപത് പ്രതികൾ നിരൂപണം എന്ന പേരിൽ പകൽ കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ പണ്ട് കോവി തോൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ രൂപം അധിക്ഷേപവും അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിറഞ്ഞ അവതരണ ശൈലി കൂടിയാകുമ്പോൾ വിനാശകരം സിനിമയ്ക്കെതിരെ ബോംബിങ്ങോ മലയാള സിനിമയിൽ നിരൂപക മാഫിയയോ കൊള്ളയും പിടിച്ചുപറയും ഭീഷണിയുമോ കേസെടുത്തത് ശരിയോ തെറ്റോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ചാമ്പ്യൻ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ചേരും ഫിലിം റിവ്യൂവർ അശ്വൻ കോക്ക് യൂട്യൂബർ ഷെസാം സിനിമാ നിരൂപകൻ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി നിർമ്മാതാവ് ശ്രീ സജി നദ്യാട്ട് എന്നിവർ തത്സമയം ചേരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമാ നിരൂപണം ഒരു കലയാണ് സംസ്ഥാന സിനിമാ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ അവാർഡിന് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്ന വിഭാഗം കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു കലാരൂപമാകുമ്പോൾ അത് കലാമേഖലയ്ക്ക് സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് ഒക്കെ സംഭാവനകൾ നൽകുമ്പോൾ മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യം പോലും പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ആനുകാലിക യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് സിനിമാ നിരൂപണം ഒരു ക്രൈം ആവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുന്ന സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതി നേരിട്ടിടപെടുകയും പോലീസ് മേധാവി അതിന് മാനദണ്ഡം പുറത്തിറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ഫിലിം റിവ്യൂവർ അശ്വത് കോക്ക് ഉണ്ട് അശ്വത് കേൾക്കാമോ അശ്വന്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് എന്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊരു പരാമർശം വരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഒരു കേസ് വരുന്നു ഒൻപത് പ്രതികൾ അശ്വന്തിനെതിരെ അടക്കം നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ആ സാഹചര്യം എന്താണ് അതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് അശ്വന്ത് കരുതുന്നത് റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയുടെ പരാമർശമാണ് അത് ആരോമലിൻ്റെ ഒന്നാം പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രവർത്തകർ അവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിട്ട് കോടതി അതിൽ നിരീക്ഷിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഉബൈനി എന്ന് പറയുന്ന റാഹിൽ മകൻ കോര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അതിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഹെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് ആണ് കുറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഡിഫൈമേഷൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് വാക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് ഡിഫൈമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഉബൈനെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ്റെ ഈ ഒരു സിനിമ റാഹേൽ മകൻ കോര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചലനം ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച മനസ്സിലാവും എട്ട് നില പൊട്ടിയ ഒരു സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടകം പരിപാടിയാണിത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാളെ അറിയണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉബൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിതാ ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നു അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇതിന് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ എനിക്കെതിരെ ഡിഫൈമേഷൻ കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സിനിമാക്കാർ ഇതിന് മുൻപേ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ കലാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു പരിശ്രമം വലുതാണ് പക്ഷെ ആ പരിശ്രമവുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു നിരൂപകന്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരാൾ ഒരു നിരൂപകൻ ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനം മറുസൈഡിലുമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അധ്വാനത്തെയും സിനിമാ നിരൂപകരുടെ അധ്വാനത്തെയും സിനിമാക്കാരുടെ അധ്വാനത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ പെയ്ഡാണ് സിനിമയിലെ യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ജീവനക്കാരനും പെയ്ഡാണ് ഓരോ തൊഴിലാളിയും പെയ്ഡാണ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ബാറ്റ ഉണ്ട് സമയം ഒരു രാത്രി അവർക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ചാർജാണ് അത്രയും വലിയ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ അവരെ പിന്നെ തൊഴിലിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ആ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച സംവിധായകൻ കാശ് വാങ്ങുന്നു സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ കാശ് വാങ്ങുന്നു എല്ലാവരും കാശ് വാങ്ങ
ആ പണത്തിന് വേണ്ടി ഈ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായി പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ദാ ഒരു കോടതിയാണ് ഒരാളല്ല ഒരു നിർമ്മാതാവല്ല ഒരു സമൂഹമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമമല്ല നിയമം തന്നെ പറയുകയാണ് വിനാശകരമായൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് ബോംബിംഗ് എന്നൊരു പദപ്രയോഗം ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയിലൂടെ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം വിനാശകരമായിരിക്കും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് കോടതി സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതി പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യരുത് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല റിവ്യൂ പറ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയണമെങ്കിൽ പണം തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷണികളും ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് അത് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പണ്ട് അനു അനുവദനീയമല്ല അത് ഇപ്പോഴും പുതുതായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു നിയമമല്ലല്ലോ അപ്പം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാക്കാർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് എടുത്തിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാലോ അത്തരം സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ എന്തിനാണ് ആവശ്യമായ ഭയപ്പാട് എന്തിനാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അല്ല സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പക്ഷെ അതിനൊരു അതിനൊരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ വശം അതായത് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ലാഗാണ് ഇത് കാശിന് കൊള്ളില്ല അതിലെ സംവിധായകനെ ചീത്ത പറയുന്നു അതിലെ അഭിനേതാക്കളെ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ വേർഡുകളാണ് എനിക്ക് പലതും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ പടം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറ്റകരമല്ലേ അത് മനുഷ്യനെ അധിക്ഷേപിക്കലല്ലേ ആരാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ഞാനിതുവരെ ഒരു തിയേറ്ററിലും ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർവെല്ലിന് കൊടുക്കാനുള്ള മാധ്യമം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റുന്നത് തിയേറ്ററുകാരെ തന്നെയല്ലേ തിയേറ്ററുകാർ കയറ്റുന്ന എന്തിനാണ് അവരുടെ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ കാശ് കൊടുത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയയെ എന്നിട്ട് എറണാകുളം വനിതാ വിനിത തിയേറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ തള്ള് അവിടെ പോയിട്ട് തിരക്കാണ് അത്രയും മീഡിയ ഓൺലൈൻ മീഡിയ അവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ക്രൂസും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച് പുറത്ത് വന്ന് ഗംഭീര സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മോശം റിവ്യൂ വനിത വിനിത തിയേറ്ററിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കണ്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കൂല കാരണം ഇവരാളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് റിവ്യൂ എടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞ എഫ് ഡി എഫ് എസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പിന്നെ ചൂട്ട് പിടിക്കുന്ന ഇവർ തന്നെയാണ് സിനിമാക്കാർ തന്നെയാണ് അവർക്കാണ് ഇവരെ ആവശ്യം അങ്ങനെ സിനിമാക്കാർ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഈ ഓൺലൈൻ റിവ്യൂവർമാരെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാവരെയും അല്ല കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നത് ആരെയാണോ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വിലപിക്കുകയാണോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എറണാകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം രൂപമാണ് അവർക്കൊരു പി ആർ ഒ പോലെ ഒരാളുണ്ടാവും ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മതാവ് ആ പടം റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിർമ്മതാവിനെ ഇവർ സമീപിക്കും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല അവർ ഒരാളായിരിക്കും സമീപിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല പ്രൊഡ്യൂസർമാരും അതിന് വശംഭവരാകാതിരുന്ന പല സംഭവവും എനിക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഈ സിനിമയെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കൊല്ലും നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പോൾ അത് പേടിച്ച് ചില പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഇവർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന എന്തിനും അവർ വശംഭരാവും നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഒരു എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി ഇപ്പം ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തെ എങ്ങന
ഇവിടെ ആ പ്രശ്നം റിവ്യൂ ഇതിനു മുമ്പില്ലേ നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയിലും ഒക്കെ റിവ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാന്യമായ റിവ്യൂ ആണ് അത് അത് എന്താണ് അത് അത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായ എന്താ വിമർശനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇന്ന ഭാഗം കൊള്ളാം അതൊക്കെ വളരെ എന്താ സർഗാത്മക കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ ഇവിടെ അതല്ല വിമർശനങ്ങൾ നമ്മളെ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാൻ സമയം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ ഇവിടെ അതല്ല പർപ്പസ്ലി ഇതെന്താണ് ഈ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേരെ ഇവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ അവർ അവരെ അവരെ ഇന്ന ആൾക്കാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ആൾക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കണം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഇല്ലാതാക്കണം നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും മോശം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെയും ചിലപ്പോൾ ചില അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങളെ പോലും വളർന്നു വരുന്ന താരങ്ങളെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ലോബികളിൽ പല തലത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരികയും ചെയ്യാം ശസ്വം കേൾക്കാമോ ശസാം സിനിമാ നിരൂപണം ഒരു ക്രൈം അല്ല അത് അത് കാലങ്ങളായി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അവനവൻ്റെ സിനിമ കാണാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് കൈവിട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ അത് പല സമയത്തും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും മില്യൺ കണക്കിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ചില ചാനലുകൾ അതിലൊരു അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്യന്തികമാണ് എന്നൊരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടോ സൈബർ ലോകത്ത് എത്രത്തോളം ഇത് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റേതായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഏതൊരാളെ പോലെയും ട്രെയിലർ കാണുകയും പോസ്റ്റർ കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന നടന്റേതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകന്റെ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമകൾ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ആദ്യ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കമ്പയറിംഗ് ടു ദ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എത്ര പേര് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലോട്ട് വരും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്റെയോ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ റിവ്യൂ ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ സംസാര ശൈലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എടുത്തു പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലും ആണ് ഇവിടെ റിവ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെസ് നമ്പർ ഇപ്പോ ഒരു നല്ല ഇപ്പൊ കുറെ ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നല്ല പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകൾ എത്ര പേര് പോയി കണ്ടു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത് പക്ഷേ ചില പടങ്ങൾ അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പടങ്ങൾ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ ഈ പറയുന്നതിലാണ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് കൃത്യമായി അയക്കപ്പെടുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സൈബർ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ അതാ പറയാ അത് അത് കേട്ട് അത് പോവാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു അത് അവരെ എടുക്കുന്നുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തോട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിനിമ കാണുന്നത് ആരാണ് എന്നത് അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയും എന്നതുപോലെ സിനിമ കാണുന്നത് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം അത് യൂത്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും അതിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല നമ്മളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ എല്ലാ രംഗത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങ
common item lah, orang bimbang itu lalu, nanti ni ada review bombing untuk agaknya kita tu kurang lebih nasi agama. Ia adalah, adanya ni ini perasan. Yang ini kerja, ini vali bishaya lalu. Abishaya sama itu, saya kuteru beri pinu beri orang yang jodohkan dah. Ninggal ini review sakit, kanan dulu. Kau orang tu kanan dulu. Adil, saya sendu agaknya mau. Apa yang ini orang itu, saya jodoh itu. Ninggal sinema kanan dulu. Ini review ninggal sahdi ni kena. Sahdi ni kena. Jodoh itu, ini le. Ninggal, saya jelah lelal perer tu jodoh. Ibu rakyat abuse ninggal anda kerja tu, fake kano, al jenin anu. Ipa agen tu pelajar lelal, ipa agen saya perer tu jodoh pelajar lelal. Mosham agen tu agen itu lelal sinema lelal. Ini kita lelal sinema tu jodoh. Angat tu orang sinema lelal, nallah sinema lelal. Pinne odi tu. Apa ini dia? Oru pasal, ini le, ini, saya ni coidi cah, mungkin coidi yang kalau kita sambo ni cah, dengan le ini pagi ni baru, covid ni ni selesa. Papa family ala, satu orang dalam sinema lepas, orang magala kuada diri kerja kan, satu orang sinema family anu boikan. Apa family ada ini pun ni le, pagi ni ini pilihan anu pun. Apa ini pilihan ya, itu orang kita sahdi ni kita ni, ini pagi ni review base ala. Ini review base ni, youngster side tu le review base ala. Mungkin asyik tak ke youngster ala. Ini le anu sahdi ni kita. Ini le anu oru vali oru problem kerja. Papa asyik ni oru sinema ista betul ala jari kah. Asyik tak tu pagi ni. Pem Asyik tadi pagi na samet, ini kuti yang, alang ini payah nang tiri mani, anak tiri mekik boleh ni lah, nang tiri mani kaya. Abang dah tahu sih, sila pun asin mawan ista pada, saya nuri dah, saya arit fast time furious on, fast time furious ni deh tenth on, last one samet, saya pun dua orang ni review no, tiri mekik boleh ni review okna ala, lori asin berada bandi orang dengan boleh arit berantar ke samet, orang review okira, orang payah ni ni, ini tiri mekik ni review yang, satu tu ni saya boleh, ada tiri mekik ni pergi tiri mekik tu sesuatu, akademi kaya tu berjaya. Ini teknikal itu kau cek ini apa tiada gaya, untuknya ini fashion video serius semua tentang ini ni kiri boleh, sahaja itu fashion video sebenarnya sangat berangan kanan pun tidak. Pinnya itu OTT itu warna sama itu, yang anda tu ini apa terus terputus. Apa? Ini adalah trendsetter orang ini. Ini ini apa yang berada dalam malah ini adalah sajib orang ini Mumbai tu ni juga orang ini. Ini Mumbai tu ini cari cari, saya beri kuala di beri kita sama itu Madu ini Madu beri cerita cerita yang berjalan. Kita beri 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 Jangan review itu kan, anda muka dah jadi, itu esofa yang baru kita buat. Kita melihat terus sinema kita kahwin, pada itu terus sinema kita kahwin, as sinema kita udah terus sinema, dan kita melihat jari. Apa yang anda review pagel pura dalam sinema itu review itu kunda kunda sama itu. Ini orang itu agamel balas orang orang ini editor. Orang orang ini ada review kita kau. Masih itu manusia kan? Ada after itu is an industry. Apa adil le? Ni cahaya anda, cahaya orang politics ni apa yang anda? Apa malu kita politics? Ni ada ni sinematografi yang mana, samvida yang mana, editing yang mana. Ini dia perti. Ini dia perti. Ini ada ni ada satu final ni ada ni perti lagi. Apa yang ni dia bayar nak kerja itu? Aduh, wala itu nalla satu sahaja. Apa, nama kita ada ini, ini misa mana nulup pada sini, ada di di lada review. Anggennya ke arah, ingat sila pasang lagi. Doa, anggennya ke arah ingat lu, ingat orang waktu pulau malah sangat kandung. Waktu itu ada waktu mana kalau tu, valia, satu asyik sama orang misa mana pun boleh sini. Asli mana ini hitam. Apa, si, nama kita tidak ada utara mana itu undur. Ibu ada enne anggennya ada kolej sama itu, ipa beri dekat apa gaya airi ke orang doa. A kolej sama itu gate je yang. Tak melalui amalan yang kita boleh, alangkah lebih pasal datang dengan orang madu ini lebih cerita kanan dah. Biar sinema itu bandar orang orang lagi pasal datang ni. Papa itu ni, pasal macam ni, asisten orang macam ni. Ini orang orang lagi. Ini, ini ada. Ipa, ipa lah pasal ni. Jadi editor ni lah, new media. Biar kata ni ada editor. Apa? Ipa ini ada sesuatu, banyak famous ayu tu. Apa bagus ni kerja ni? Negatif news, atau tolong beri no, atau tolong mana? Nih atau tolong negatif kawan tu beri, atau tolong mana tu? Apa YouTube suggest ini ada? Banyak yang kaya cia itu lah, tapi ni yang aku biologi mandi tangan. Apa, nama lalu itu udah tak sama itu ni kahwin bagi bo, adanya kadang kurang dah sedih kepada orang ini negatif sampaian. Ibu ni, anak ni, anak arah ini kerana itu cody, ini pada YouTube ini sulit pada orang orang bunyi dengan itu. Nama ke basic ke itu terawat sama ni, itu ada value ada interest yang. Ini kerja, ini kerja yang dia ramu gaya dua macam kerja, lepas ni dia ramu gaya dua macam kerja, ini kerja bukan publish ya. Adil agak pada bukan binti boleh dilihat, orang macam ini, orang asalnya ni, anak orang ni publish orang dah cerai cerai pasang orang itu, ini dah tidak. Ini pun sahaja ni kerja ini sahaja kerja, balai arti lepas orang orang ini mahu kodi lepas waktu beru. Aru kodi, aru kodi kan? Pas susah pada orang adil limbo, ini kerja itu pada orang ini. Ini warna anu yang ni ada arti asing ini review beri mbo. Enam orang dah orang tu, orang orang kanan pun dia pali, pali loss sila kita pada bodoh. Apa ini tu samu yang mai tu, kita jadi tin mean. Orang ni kita kita orang macam mati, orang orang kita mumpet cedirin tu boleh. Ini kita ini sinema tu. Orang sinema baru ada ni tu. Orang 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 ada cedoh, orang dah lepas orang mati cedirin tu boleh. Alang ini kita ni ada sahaja orang tu boleh. Orang orang elements tu orang tu ini tu orang ni cedoh. Alah di pagi ni kita mai cedirin sampai dah agak ukir ni boleh kita. Satu hari tu kan, anman orang zaman sini masa ni boleh kita. Si angin ni alah kita serius aja kaj kajer. Mumpeti mohon lah ni mukka perayaan tu wakil ni kita ingin perayaan kadiya tu tarik tu. Exactly. Alah 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 tu ni tu perayaan. Ini macam ukir ni mana sampai. Ini adalah pasal. Si, ni kalau dah terlepas air bahagian apa ni? Unik sah. Ni kalau ni ada ini ini ni.
ഈ പറയുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമാ നിരൂപണത്തെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അശ്വന്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് സിനിമയുടെ മെറിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റിവ്യൂവിൻ്റെ നിലവാരം മാറും എൻ്റെ സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് അറിയാം അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ച സമയമെടുത്ത് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് വളരെ ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം പോയി ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു പണ്ട് ന്യൂസ് കൊടുത്ത പോലെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രികളിലെ ന്യൂസ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വായിക്കുമല്ലോ ഓരോ ഓരോ അവേഴ്സിലും ന്യൂസല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സിനിമ ഇറങ്ങി ഉടനടി തന്നെ റിവ്യൂ വരും അല്ലാതെ ഏഴ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്കും താല്പര്യമില്ല ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന സിനിമകൾ അവിടെ കാണുകയില്ല പത്ത് പേര് സിനിമ കാണാൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ ഞാൻ എത്രയോ വട്ടം മണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ അവിടെ കാണും അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൊടുത്തോട്ടെ അത് കൊടുക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇവിടെ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ പല റിവ്യൂസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരു വസ്തുന് കൊള്ളാത്ത സിനിമകളൊക്കെ ഉദാത്ത സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിയിരുന്ന് അരമണിക്കൂർ പറയുന്ന കാണാറുണ്ട് അത് ഏത് ഏത് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു റിവ്യൂക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാൻ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡിഫൈമേഷൻ ഉണ്ട് കേസെടുക്കാം അത് ഓൾറെഡി നാട്ടിലുള്ള നിയമമാണ് ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങിനെതിരെ കേസെടുക്കുക അത് ഓൾറെഡി നാട്ടിലുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിന് സ്ഥിരതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ പരിശോധിക്കണം നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം യൂസർ നെയിം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഭാഷാ ശൈലി എന്താണ് അതിൽ സാങ്കത്യമുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയതൊക്കെ പരിശോധിക്കണം ഇതെല്ലാം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ലേ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ അത്തരം ഇടപെടൽ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചോളൂ ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പിലല്ലോ പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടപടി എടുക്കാമല്ലോ അതിന് തയ്യാറായിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് നിയമ നടപടി എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ള ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നെ പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി അത്തരം ഒരു പ്രവണതയെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരം പ്രവണത ഇല്ല പ്രവണത ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിക്കും ഇപ്പോൾ സജി നന്ദിയേട്ടനെ പറയുന്നു ഇവിടെ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിനിമ ഒരൊറ്റ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് കൊടുക്കാതെ എന്ത് നിവൃത്തി ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ പൈ
അത് അത് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയും അതിൽ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അല്ല അത് അങ്ങനെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്താൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിനിമ ഇറക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള എന്നാ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ റിവ്യൂ 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 ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളോട് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് സിനിമാക്കാർ പറയുന്നത് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് സിനിമാക്കാർ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര സിനിമാക്കാരും എന്തിന് ഏഴ് 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 ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അത്രയും ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തിയേറ്ററിൽ അല്ല ഇവരോടൊക്കെ എന്നാ മറുപടി പറയാനാണ് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോ കോടാനുകോടി രൂപ മുടക്കി തന്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മുടക്കി ചുറ്റുപാടൊന്ന് പരിസരത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങാം അതൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോ അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒത്തേ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അവർ രണ്ടും മൂന്നും വർഷം എടുത്താണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരായി ഒരേ ആൾക്കാർ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബോംബ് ഇടുന്ന പോലെ തകർത്ത് കളഞ്ഞേച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പാചകം അടിക്കുക നിങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ഇതിനൊക്കെ പണി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓങ്ങി ഓങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇവർക്കെതിരെ എല്ലാം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കൊണ്ടും മാനനഷ്ടം കൊടുപ്പിക്കും കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാരെ എന്തിനാണ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ആണ് ഒരു സിനിമ മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ അവകാശം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചേച്ച് ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളിടയിലേക്ക് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ പടം മോശമാണ് പണം കൊടുത്താൽ ഈ പടം നല്ലതാ ഇനി മാധവ് പ്രേക്ഷകരെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു സംഭവം പറയാം ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയാം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സമീപിച്ചു ഇവർ കുറച്ച് പേര് സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ആ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു ആ പടത്തിൻ്റെ റിലീസിൻ്റെ അന്ന് നൂൻഷോ മുതൽ പടം റിലീസാണ് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നൂൻഷോയ്ക്ക് അന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പടം റിലീസ് കേരളത്തിലായില്ല ഇവർ കുറച്ച് പേര് കൂടി ഈ പടം മോശമാണ് റിവ്യൂ ഇട്ട് പടം റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി കാരണം യു എഫ് ഐ ക്യൂബിൽ ഈ പടം ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ മാറ്റിന് മുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പടം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നൂൻഷോയ്ക്ക് തന്നെ ഈ പടത്തെക്കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഇവർ ഇവർ ഗിളിപീരായി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പർപ്പസ്ലി ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളാരും സിനിമ പിടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നോ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അത് അഹങ്കാരമാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു പടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് പറയാം എൻ്റെ ഈ പടം മോശമല്ല കൊള്ള ഇന്ന ഭാഗം കൊള്ള ഈ പടം ഇത്ര കൂടെ ശരിയാക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ആർക്കും പറയാം കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അഭിപ്രായ സാധനമുള്ള രാജ്യമാണ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ എതിരില്ല പക്ഷേ ഇവർ പർപ്പസിനി ചെയ്യാണ് പർപ്പസിനി അവിടെ ആ പ്രശ്നം ഇവരതിനെ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എടുത്ത കേസിനെ ഞാൻ ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കണം ഇതാ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവർ പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളി വിളിച്ചിട്ടാവും പടം മോശമാണ് പരാജയപ്പെട്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് പടം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോടികൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കലാപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവരാരാണ് ഇവരാരാണ് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് ഇവർ വെളിയിൽ അഭിപ്രായം തള്ളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാതു എന്തും ആർക്കും വാങ്ങൊണ്ട് കൂട്ടാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഇവർക്ക്
പടം മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പ്രേക്ഷകന് അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും പടം മുടക്കിയവർ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം എല്ലാ പടവും മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ഇവരുടെ ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അതിന് അത് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്താണ് അത് പർപ്പസ്ലിയാണ് പിന്നെ ഇവർ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാദങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നതുമാണ് അത് ആധികാരികമായ ഇടങ്ങളിൽ അത്തരം പ്രൊമോഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് കൂടിയാണ് നേരത്തെ ദാ അശ്വന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിമുഖങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കമുണ്ട് അത് സിനിമക്കാർ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് ഷസ്താം ഷസ്താം ഈ ഒരു കോക്കസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഷസ്താം ഈ അതായത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വരാം ശ്രീ സജിത ചേട്ട ശ്രീ സജിത ചേട്ട ഞാൻ വരാം ശ്രീ ഷസാം ഈ ഒരു ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി വിലയിരുത്തും അത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലങ്ങളായുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനുവിൻ റിവ്യൂ അവർക്ക് നാളെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി കേസും കൂട്ടവുമാകുമോ എന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടാകും അതില്ലാതെ പോകുന്നതും സിനിമയെ ബാധിക്കും കേൾക്കാൻ പറയൂ ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടില്ലായിരുന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇനിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ നിലപാട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരോ വളരെ ജനുവിനായി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഇനി കേസും കൂട്ടവുമാകുമോ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ അതും പ്രശ്നമായിരിക്കും അതും സിനിമയെ തന്നെ ബാധിക്കും തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഞാനും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തെറ്റായുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അതൊന്നും ആർക്കും ഒരു സംശയം ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മോശം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ കണ്ട് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദി ദേ ആക്ച്വലി ലിസൺ ടു ദീസ് എന്താ പറയാ ഈ റിവ്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് അഫക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒരു ഡിഫമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് നമ്മളുടെ സംസാരം പോവരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് എന്തിനാണ് പലരും പലരും ദാ ചിലരുടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ പഴയ ജനറേഷനുള്ള ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പലരും അത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് അസഭ്യം പറഞ്ഞ് അശ്ലീലം പറഞ്ഞ് ഈ ചില ശരീരഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ച സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പറഞ്ഞൊക്കെ ആളുകളെ എന്തിനാണ് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഞാൻ ഷെസാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പൊതുവേ അത്തരം പ്രവണതകളെ പറ്റി ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും കാസി ഞാൻ പറയും യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറയും ഒരു കേസ് എന്നുള്ള രീതി പോയാൽ മാത്രമേ അവരത് എടുത്ത് കളയാൻ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരത് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരാളെന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത് അവര് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദയർ തിങ് ഓൾസോ അതായത് അവർക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലാത്തവർ യൂസ് ചെയ്യും അതിപ്പോ നമുക്കൊരിക്കലും അവരെ അവിടെ പോയിട്ട് വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാരും എടുക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് അത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഓഡിയൻസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അത്
ഒക്കെ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ഒരു പക്ഷേ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അശ്ലീലം പറഞ്ഞാൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വരുമാന മാർഗമാകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പുതിയ തലമുറയിലാണ് കേട്ടോ പുതിയ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് കൂടിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി ചേച്ചി പോയി തല്ലിയത് അത് തലമുറേൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എത്തിക്സ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രോബ്ലതാണ് അത് ഒരു തലമുറേൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് പായ വയസ്സന്മാരെനിക്ക് എൻ്റെ ബാപ്പാനൊക്കെ പായുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പയ്യന്മാർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ചാനൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പലരും പറഞ്ഞു യൂട്യൂബ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിനക്ക് എന്താ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കൂടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള എൻ്റെ പില നിങ്ങൾ എടുത്തിന് പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് എഴുതാൻ നൂറ് കേവലമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി പുകച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതൽ വരുമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് അത് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരാളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ അല്ല നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എഴുതിയ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നില സജീനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സജീയുടെ നിലപാടിനെയാണ് ഞാൻ സജീനെ സജീനെ നാടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യാട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല സി അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കിട്ടുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതല്ലാതെ പണമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മൂല്യത്തിന് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോയാൽ നാളെ ഇതേപോലെ ഒരുത്തൻ ഒരു സീരിയൽ കില്ല കാശിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കൊല ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവൻ തെറ്റാന്ന് പറയാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വിളിച്ച് നിപ്പയുടെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ കലാപം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമവും ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ കലാപം ഉണ്ടായെന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ ചില സംഘർഷ സമുദായങ്ങൾ ഇരു വിഭാഗങ്ങളെ കൊടുക്കും അതാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സി ഒരു സിനിമ വന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റിവ്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റാക്കോ നിപ്പയോ എന്നല്ല ആർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സംഭവം എന്നല്ലല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം പണ്ട് മാതൃഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായന കണ്ട ഈ ചിത്രശാലയാണ് ഒരാഴ്ച ഇതുപോലെ അന്ന് ദേശം എന്നത് സിനിമ വന്നിരുന്നു ആ സിനിമ ഒരാഴ്ച പോലും അന്ന് ഇയറിൽ കളിച്ചില്ല അന്ന് മാതൃഭൂമിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ റിവ്യൂ വന്ന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്നത്തെ സിനിമ പോയി പക്ഷേ ഇന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയത് ഇപ്പം നാളെ അശ്വന്ത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഒരു പക്ഷേ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീശമാധവൻ പോലെ ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമയുടെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതിൽ കലാപരമായ ഒരു ഒരു അതിൽ കലാപരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാകും ഒരു സവിശേഷതയുണ്ടാകും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ സിനിമ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ പോകും നല്ല റിവ്യൂ വരികയാണ് എങ്കിൽ അത് അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അശ്വന്തിന് മോശം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അശ്വന്തിന് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സിനിമ എനിക്ക് നന്നായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അശ്വന്ത് ആ അതിൽ അവിടെ ഒരു കൾട്ടാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ആശയത്തിൽ കൾട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് കൾട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പേ ഞാൻ ഓമശ്ശീരി ഞാൻ സതീഷ് ബാബു പയ്യെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ അയാളെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ കാണാം അയാൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്പോയിലർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മാന്യമായി റിവ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ സതീഷിന് പൊതുവേ ഉണ്ടാകുന്ന നൂറ്റി അൻപത് കെ ഒക്കെ ആണ് സതീഷൻ ഉണ്ടാവുക അശ്വന്ത് എനിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഞാൻ കണ്ട ചില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ് കെ വരെയൊക്കെ അശ്വന്തിനെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അശ്വന്ത് കൂടെ റീച്ചുണ്ട് അശ്വന്ത് ഞാൻ സതീഷ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അശ്വന്ത് പറയുന്നതുള്ള ഇതേ സമയം തന്നെ സതീഷ് ബാബുവിന് ആ രീതി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സതീഷ് ബാബുവിനെ പോലുള്ള റിവ്യൂ വേസ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാനും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പോയത്
സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇപ്പം നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയോടൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഈ കലയോട് സ്നേഹമുണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ നിരൂപണം മുമ്പ് കാലത്തുള്ള നിരൂപണമെല്ലാം ആ രീതിയിലായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പല നടന്മാരും നടികളും വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലൊക്കെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കരിയറിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെ കളയും എത്രയോ കാലം അസോസിയേറ്റും അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെയായി നടന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ പടം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ വെച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല നിബന്ധനകൾ ഏറ്റുകൊണ്ടൊരു സംവിധായകന് ഓക്കെ ശരി എനിക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അടുത്തത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ അവരെ ആ ആദ്യത്തെ ഇല നുള്ളിക്കളയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൂരമല്ലേ അല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ആണല്ലോ അത് ഒരു പബ്ലിക്കിനിടയിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പലതരത്തിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് വരും അതുകൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 മാനസിക നില ഉള്ളവർ ഒരു ഇത്തരം മേഖലകൾ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ മേഖലകൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരാളും വിമർശിക്കപ്പെടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മേഖലകളുണ്ട് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറിയ മീഡിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു 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 വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത്രയും മാനസികമായിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം സിനിമയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി കാരണം അല്ലാത്ത ആളുകൾ പറ്റിയ മേഖലയല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടെന്തിനാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വശി പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര മാത്രം രീതി ഏത് ഏത് സ്കെയിലിൽ പറയണമെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അശ്വന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അത് ക്രൂരമല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അശ്വൻ അതായത് ആ പരാതി സിനിമാ മേഖലയുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പരാതിയാണ് ഞാൻ അശ്വന്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പരിശോധന പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിമർശനം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും അറിയാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുക പബ്ലിക്കിനിടയിലേക്ക് ഇടയിലേക്ക് വരാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യാം അശ്വന്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വിമർശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാതിരിക്കണോ ആ പറഞ്ഞു ആ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക വിമർശനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പബ്ലിക്കിനിടയിലേക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് അതിന് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന മാനസിക നില ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആദ്യമൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയധികം വ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിർത്തിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്ത് അയ്യോ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ അശ്വന്തിന്റെ റിവ്യൂന് താഴെ ആരും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ലേ അപ്പോ അയ്യോ എന്നെ ഇന്നെ ആൾ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്തി പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ സിനിമാക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്നെ പോലെ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമാക്കാർ ഇത് കേട്ട ഉടനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് അവർ തകരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സിനിമയിൽ മികച്ചത് വന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര സിനിമകൾ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാതെ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന സിനിമ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്ന എഫേർട്ടും തമ്മിൽ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുമോ അശ്വന്ത് ആ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് ലഘൂകരിച്ച് കാ
അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്തരം എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പണം ഇടുന്നു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ആളുകളിൽ നിന്ന് കാശ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നു പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു ഓൺലൈൻ മീഡിയയെ ചാക്കിടുന്നു ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് കോടി പത്ത് കോടി ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപതും മുപ്പതും നൂറും കോടി തിരിച്ചു നേടുന്നതാണ് അത് 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 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പരാജയപ്പെടുന്നു അത് പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂസിൻ്റെ തലയിൽ വെക്കുക എന്നല്ലാതെ ആ സിനിമ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ സിനിമ ഞാൻ വിദേശത്ത് വർക്ക് ആയില്ല എന്ന് എത്ര സംവിധായകർ ഇവിടെ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവും അത് തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനിടയിലേക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നുള്ള മാത്രമേ ഇതിൽ വഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഓക്കെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പോലും മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് ഒന്നും ആകാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യർ സിനിമ അവരുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് സിനിമ അവരുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അറിയുന്നവർ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം പിന്നെ മറ്റ് പലരും സിനിമ എടുക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അവര് ഈ പറയുന്ന കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കലാബോധം ഉണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ സജീനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതുവരെയുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നൂറ് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സക്സസ് ആയ സിനിമ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ആ എഴുപത്തി സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതി വലിയ ഹിറ്റും വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫർദർ ഡൗൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പണ്ട് കോഴിക്കോടൻ്റെ റിവ്യൂ വെച്ചു അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് സിനിമയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഈ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ റാംജി ഹാസ്പിങ് വളരെ സ്ലോ ആയി പോയ ഒരു പടമാണ് അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പടം അനിയത്തിപ്പാവ് ഇതിപ്പാണ് ഇവർ റിവ്യൂവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അങ്ങനെ ഓ പിന്നെ അവസാനം കയർ മാക്സ് വന്നപ്പോൾ ആ പെണ്ണും ചെക്കനും വേറെ പിരിയുന്നു കുടുംബസ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരങ്ങ് കളിയാക്കും പിന്നെ പിള്ളേർ ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയില്ല സ്വാഭാവികമായ മനുഷ്യർ അല്ലാതെ ഈ ആരാധകർ സിനിമ ആസ്വാദകരൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു നടന്റെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമ കാണുന്നു അഭിനയിക്കാൻ പോരാ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവിക നിരാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സംവിധായകൻ പലതവണ പരീക്ഷിക്കുന്നു സ്വാഭാവിക നിരാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ നിരസിക്കുന്നത് അത് അതാണ് ചർച്ചപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ബോംബിംഗ് എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ സജി ശ്രീ സജി നന്ദ്യാൾ നിങ്ങൾക്ക് അശ്വതരെ പോലെയുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ വല്ല താറാവ് കൃഷിക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള റിവ്യൂവേഴ്സിന് എന്നുള്ളത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കോടി കോടിക്കടി രൂപ ഇനി ഇവരോട് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് തേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി റിവ്യൂ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോടാനും കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രൊഡ്യൂസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും വരും ദിവസങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയും കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെ അതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് കോംപ്ലക്സ് രണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കൽ മൂന്ന് ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പട
ആ കാകാശ് ഒരാഴ്ച ആളില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അവരൊരു പരസ്യം ചെയ്തു ആ പരസ്യം എന്താണ് തുവാല ഫ്രീ തുവാല ഫ്രീ എന്നൊരു പരസ്യം ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ അതിൽ ആകാശൂത് എന്തായി കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായ ഒരു പടമായി മാറി ഇന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഇവർ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കൈ തന്നേരെ പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തത്തില്ല ഇവർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തോട് ഒട്ടേറെ പേർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കണ്ണീരുമായി വന്ന് ഭാര്യയുടെ താലമാല വരെ മടയം വെച്ച് കിട്ടാതെ കിട്ടാക്കടം വാങ്ങി ഒരു അവസാന ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ അവസ്ഥ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും അരഞ്ഞ് കണ്ണീരുമായി വരുന്ന ഒരു പടത്തിനെതിരെ ഇവർ വായിൽ വരുന്ന വായിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സിനിമയെ അധിക്ഷേപിച്ച് പർപ്പസിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാധു പറയട്ടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി സിനിമ മലയാളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഹിറ്റാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഒ ടി ടി വരുന്ന പല പടങ്ങളും ഇപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താ ഒ ടി ടി നിശബ്ദമായി ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആ പല സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കേണ്ട പടങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെ പോലുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അത് പരാജയപ്പെട്ടത് എത്രയോ കോടാന് കോടി രൂപയാണെന്ന് പറയാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരൊരു കാര്യം ഓർത്തു ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഇവർ അനുഭവിച്ചിരിക്കും ടു എവറി ആക്ഷൻ ദേർ ഇസ് സീക്രൻ ഓപ്പസ് റിയാക്ഷൻ അത് മാത്രമേ പറയാറ് പിന്നെ ഇവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി നീങ്ങിയിരിക്കും ശരി നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും അതിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരാണ് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പയ്യന്മാർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇന്ന് കാണണം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ആർ ഡി എക്സ് വന്നു ചില പയ്യന്മാർ വീട്ടിൽ പോയി വിത്ത് ഫാമിലി അനിയന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നാലേ ഇനി ഫാമിലി പോകുള്ളൂ അത്ര ഫാമിലി വന്നാലേ സത്യേട്ടനൊക്കെ സിനിമകൾ ഇനി ഓടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാശാരി റിവ്യൂന്റെ ഫസ്റ്റ് കാശാരി എനിക്ക് തോന്നി ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാ സാറിന് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു സാറിന്റെ സിനിമ സംഭവിക്കും നല്ല സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വന്ന് തള്ളിപ്പൊളി റിവ്യൂ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് ആ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ആ സിനിമ അന്ന് അർഹിക്കച്ച രീതി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബാലൻ സാറിന്റെ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ആ അല്ലെ ആ ജനറേഷൻ ആ സംവിധായകരുടെ കൂടുതൽ സിനിമകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കിട്ടിയായിരുന്നു റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് സൈബർ ലോകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാലം മാറി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല സി ഓക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓഡിയൻസിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് എന്ത് കാണണം വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനവും അവർക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡീ ഡീഗ്രേഡിംഗ് പോലത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എത്ര പേര് കാശ് മേടിക്കുന്നത് ഇവര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാശ് ഇവരെയൊക്കെ അക്കൗണ്ട് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാൻ വളരെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഒരു രൂപ ഒരാളെ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടല്ല ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഏതൊരു സാധാരണ കാരണം പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വാച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ വിൽ ആൻഡ് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത് മലയാള സിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം ചർച്ചയാകട്ടെ പരിഹാ